সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত সেট এবং ফাংশন নিয়ে আলোচনা করছিলাম এ পর্যায়ে এর 12 তম পর্বে আমরা 27 নং সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব 27 নং সৃজনশীল প্রশ্নটাতে বলা আছে একটি শ্রেণীর 100 জন ছাত্রের মধ্যে অর্থাৎ শতকরার যে হিসাবটা বলছে 100 জন ছাত্রের মধ্যে 42 জন ফুটবল তার মানে 42% ফুটবল 46 জন ক্রিকেট 39 জন হকি খেলে তার মানে আলাদা আলাদা ভাবে এদের মধ্যে আবার 13 জন ফুটবল এবং ক্রিকেট অর্থাৎ ফুটবল এবং যারা ফুটবল খেলে তারাই আবার ক্রিকেট খেলে এরকম আছে 13 জন এরপর বলছে 14 জন ক্রিকেট এবং হকি এবং 12 জন ফুটবল ও হকি খেলতে পারে এছাড়া 7 জন কোন খেলায় পারদর্শী না একেবারে আইডল যারা কোন খেলাতেই আগেও নাই পরেও নাই আচ্ছা এখন এখান থেকে আমাদের কি প্রশ্ন বলা আছে যে উল্লেখিত তিনটি খেলায় পারদর্শী অর্থাৎ সাতজন তিনটা খেলায় কোনটাই খেলে না তাহলে কতজন ছাত্র তিনটা খেলার তিনটাই খেলে সেটা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে ভেদ চিত্রের মাধ্যমে কতজন ছাত্র উল্লেখিত তিনটি খেলায় পারদর্শী তা নির্ণয় করতে হবে আর কতজন ছাত্র কেবল মাত্র একটি খেলায় পারদর্শী এবং কতজন অন্তত দুইটি খেলায় পারদর্শী সেটাও নির্ণয় করতে বলা আছে তো আমরা একটা গ্রাফের মাধ্যমে একটু দেখি যে এখান থেকে আমরা যদি ফুটবলটাকে নীল ধরি ফুটবলটা নীল আর হচ্ছে ক্রিকেটটাকে রেড এবং হকিটাকে আমরা গ্রিন বা সবুজ ধরেছি আর টোটাল এই টোটাল সেটটা হচ্ছে সার্বিক সেট ইউ সার্বিক সেট ইউ ধরে নিয়ে এখন আমাদেরকে কি কাজ করতে হবে তো এখান থেকে আমরা যদি फाइंड আউট করতে চাই এই অংশটাকে বলতেছি কি যে ফুটবল এন্ড হকি কেন এই যে যে তার মাসখানে এই অংশটা আছে এই অংশটা হচ্ছে কাদের জন্য যারা তিনটা খেলাতেই পারদর্শী তো আমরা তিনটা খেলাতেই কারা পারদর্শী সেটা তো এই মুহূর্তে फाइंड আউট করতে পারতেছি না সো আমরা তার মানে এই অংশটুকু করতে বলতে পারি যে ফুটবল এবং হকি যদিও এটা এই অংশটুকো সহই হবে আবার একই ভাবে যদি আমরা বলি যে এটা ক্রিকেট এন্ড হকি ক্রিকেট এবং হকি খেলতে পারে এটা আর এর ভিতরে দেখা গেছে যে তিনটা খেলা ক্রিকেট হকি এবং ফুটবল তিনটা খেলাই এ আছে হচ্ছে কি এই অংশটা তো এখন এখন যদি আমরা ফুটবল এন্ড ক্রিকেট বলি তাহলে এই অংশটুকো হচ্ছে শুধু ফুটবল এবং ক্রিকেট পছন্দ করে আচ্ছা তাহলে মনে করে ওই শ্রেণীর ছাত্রদের টোটাল ছাত্রদের সেট আমরা ধরে নিলাম ইউ ইউ হচ্ছে টোটাল ছাত্রদের সেট যারা ফুটবল খেলতে পারদর্শী তাদের জন্য আমরা ধরে নিলাম এফ যারা ক্রিকেট খেলতে পারদর্শী তাদের সেট সি এবং যারা হকি খেলতে পারদর্শী তাদের জন্য আমরা এই ধরে নিলাম এখন প্রশ্ন অনুসারে আমরা জানি কি যে এন অফ ইউ অর্থাৎ টোটাল স্টুডেন্ট বলছে 100 জন সো এন অফ ইউ ইকুয়াল 100 এন অফ এফ অর্থাৎ ফুটবল খেলতে পারে 42 জন এন অফ সি মানে হচ্ছে 46 এন অফ এইস অর্থাৎ হকি খেলতে পারে 39 জন ফুটবল এন্ড ক্রিকেট বলছে 13 জন ক্রিকেট এবং হকি বলছে 14 জন ফুটবল এবং হকি বলছে 12 জন আর তিনটা খেলার কোনটাই পারদর্শী না সেটা হচ্ছে এন অফ ফুটবল ইউনিয়ন ক্রিকেট ইউনিয়ন হকি অর্থাৎ তিনটার কোনটা অন্তত একটাও খেলে সেটাকে আমরা উপর থেকে এই যে একটা প্রাইম চিহ্ন দিছি এর অর্থটা কি যে ইউ মাইনাস অফ অন্তত একটা খেলে অন্তত একটা খেলার সেট কিভাবে বের করে আমরা বলছিলাম যে এন অফ প্রত্যেকটা অর্থাৎ ফুটবলও খেলে ফুটবল অথবা যেহেতু ইউনিয়ন দ্বারা অথবা বোঝায় ফুটবল অথবা ক্রিকেট অথবা হকি তাহলে এই তিনটা যে কোনো একটা অন্তত খেলে তার সেট হচ্ছে এফ ইউনিয়ন সি ইউনিয়ন এইস তো তার উপরে তার মানে প্রাইম চিহ্ন দেওয়ার অর্থটাই হচ্ছে যে অন্তত একটা খেলা যে কোনো একটা মানে হচ্ছে কোনোটাই খেলতে পারে না সেরকম শিক্ষার্থী হচ্ছে সাতজন তো এখন আমরা যে জিনিসটা বলতে পারি যে তাহলে তিনটি খেলায় পারদর্শী এমন শিক্ষার্থীর জন্য কি সেট হবে যে তিনটা খেলাতেই পারদর্শী তার মানে হচ্ছে ফুটবল এবং ক্রিকেট এবং হকি তাই তো যেহেতু আমরা জানি যে ইন্টারসেক্ট চিহ্ন দ্বারা এবং বুঝায় তার মানে ফুটবলও খেলতে পারে এবং ক্রিকেটও খেলতে পারে এবং হকিও খেলতে পারে তার মানে তিনটাই খেলতে পারে এমন ছাত্রদের সেট হচ্ছে এফ ইন্টারসেক্ট সি ইন্টারসেক্ট এইস এরপর দেখুন আমরা জানি যে এই যে এই অংশটা সমান অর্থাৎ এন অফ যে অংশটা বলছে বলছিলাম যে অন্তত একটা খেলা কোন খেলাতেই পারদর্শী না সেটা নির্ণয় করার সেট কি টোটাল স্টুডেন্ট থেকে অন্তত যে কোনো একটা খেলা খেলতে পারে সেটার সেট তো যে কোনো একটা খেলা খেলতে পারে তার সেট হচ্ছে এন অফ এফ ইউনিয়ন সি ইউনিয়ন এইস কেন 
এর অর্থটাই হচ্ছে ফুটবল অথবা ক্রিকেট অথবা হকি তার মানে কি তিনটা যে কোনো একটা তো তিনটা যে কোনো একটা অন্তত খেলতে পারে সেই টাকে যদি আমরা টোটাল স্টুডেন্ট থেকে বিয়োগ করি তার মানে সেখানে পাচ্ছি আমরা কি সেখান থেকে পাচ্ছি যে কোনো খেলাতেই পারদর্শী না কেন এই সূত্রটা ইউজ করতেছি কারণ হচ্ছে তিনটে খেলায় পারদর্শী এমন ছাত্রদের সেট বের করার জন্য আমাদেরকে আগে ফাইন্ড আউট করতে হবে এটা আমাদের কাছে কিন্তু এটা দেওয়া আছে এটা সমান কতজন সাতজন এটা আমরা জানি যে সাতজন আর এটা সমান আমাদের দেওয়া আছে হান্ড্রেড সো এইটা সমান আমরা এটা জিনিসটা বের করতে হবে তো এই এটা যদি আমরা বের করি তাহলে কি হবে এটাকে যদি আমি এই পাশে নিয়ে আসি আর এই ডান পাশে এবং বাম পাশে যদি এক্সচেঞ্জ করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে যেটা মাইনাসের আসছে সেটা প্লাসের এবং যেটা প্লাসের আছে সেটা মাইনাসের হয়ে যায় তাই তো সো আমরা এই ডান পাশের এন অফ এফ ইউনিয়ন সি ইউনিয়ন এইস এই অংশটাকে আমরা বাম পাশে নিয়ে গেছি তার মানে মাইনাস ছিল এই পাশে গেলে প্লাসের হয়ে যায় আর এই অংশটা প্লাসে ছিল যার কারণে ওইটা ডান পাশে আসলে মাইনাস হয়ে যায় সো আমরা এখন সংখ্যা বসায় দিলেই পারতেছি যে এটার মান হচ্ছে একশো আর এটার মান হচ্ছে সাত সো একশো থেকে সাত বিয়োগ করলে তিরানব্বই জন সো তিরানব্বই জন কিসের যে কোনো একটা খেলা অন্তত একটা খেলা খেলতে পারে সেই রকম শিক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে তিরানব্বই এখন আমাদের বলছে যে আমরা আর একটা জিনিস জানি যে সূত্র এন অফ এফ ইউনিয়ন সি ইউনিয়ন এইস এটা সূত্রটা কি তিনটা যে কোনো একটা খেলা মানে তিনটা খেলাই পছন্দ করে সিঙ্গেললি তারপর হচ্ছে দুইটা করে খেলে এগুলো হচ্ছে বিয়োগ যে ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলে সেটা বিয়োগ ক্রিকেট এবং হকি খেলে সেটা বিয়োগ হকি এবং ফুটবল খেলে সেটা বিয়োগ কিন্তু আবার যখন তিনটাই খেলে তখন সেটা আবার যোগ এটা হচ্ছে সূত্র তাই তো তো এই সূত্র অনুযায়ী যদি আমি মান বসাই তার মানে এই অংশটা পাবো কেননা আমরা বাকি সব কিছুর মান জানি শুধুমাত্র এই জিনিসটার মানই জানি না এটার মান আমরা পাইছি হচ্ছে নাইনটি থ্রি এটার মান দেওয়া আছে ফুটবল খেলতে পারে ফুটবল খেলতে পারে এরকম শিক্ষার্থী হচ্ছে বিয়াল্লিশ জন এটা ক্রিকেট ক্রিকেট খেলতে পারে এরকম ছিচল্লিশ জন হকি খেলতে পারে উনচল্লিশ জন আর এটা হচ্ছে তিরানব্বই জন তেরো জন এটা চোদ্দ জন এটা বারো জন সো শুধুমাত্র আমরা এই একটা জিনিসই কিন্তু এখান থেকে পাচ্ছি না তার মানে ওই জিনিসটা আমরা এখান থেকে ফাইন্ড আউট করা সম্ভব তো সেই জিনিসটা যদি আমরা এখন ফাইন্ড আউট করতে চাই তাহলে কি করতে হবে তার মানে হচ্ছে টোটালটা বিয়োগ হয়ে যাবে তো তার আগে আমরা সংখ্যাটা যদি বসে দিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে অঙ্কটা ছোট হয়ে যায় কেননা এতবার বারবার এগুলো লেখা চাইতে মানগুলো বসাতে পারি এটা হচ্ছে নাইনটি থ্রি তো এর পরিবর্তে ফোরটি টু ফোরটি সিক্স থার্টি নাইন পরপর তিনটার জন্য এন অফ এফ ইন্টারসেক্ট সি এটার মান থার্টিন এন অফ ক্রিকেট ইন্টারসেক্ট হকি তার মান ফোরটিন এবং হকি ইন্টারসেক্ট ফুটবল এটার মান টুয়েলভ আর এটার মান আমরা জানি না তাহলে এখান থেকে কি পাচ্ছি এখান থেকে যোগের মানগুলো যদি আমরা ধরি বিয়াল্লিশ ছিচল্লিশ এবং উনচল্লিশ তিনটা যোগ করলে আসে একশো সাতাশ আর এখান থেকে তেরো চোদ্দ এবং বারো যদি আমরা যোগ করি তাহলে একসাথে আসে উনচল্লিশ তার মানে মাইনাসের আছে থার্টি নাইন তো সাতাশ একশো সাতাশি সাতাশ থেকে যদি আমি একশো সাতাশ থেকে যদি আমি উনচল্লিশ বিয়োগ করি তাহলে কত আসে দেখুন একশো সাতাশ থেকে বিয়োগ করব আমরা থার্টি নাইন তাহলে থার্টি নাইনকে বিয়োগ করলে আসে নয় আছে কত হলো সতেরো পাবো আট তাহলে ওটা সতেরো ধরছিলাম হাতে আমার এক তিন আর একের চার চার আছে কত হলে বারো পাবো আট এটাকে বারো ধরছিলাম তার মানে এক এই পাশে এক চলে আসে এক এবং এক বাদ যে শূন্য তার মানে আটাশি আটাশি জন কোথা থেকে বিয়োগ হবে নাইনটি থ্রি থেকে সো এর পরের রাশিটা আপনারা এইভাবে লিখে নিতে পারেন যে এইটটি এইট অর্থাৎ নাইনটি থ্রির এই পাশে আমরা এইটটি এইটকে নিয়ে আসছি সো নাইনটি থ্রি মাইনাস এইটটি এইট ইকুয়াল হচ্ছে এটা এন অফ এফ ইন্টারসেক্ট সি ইন্টারসেক্ট এইস তো এটা তার মানে আমরা নাইনটি থ্রি থেকে আটাশি বিয়োগ করলে পাস পাই একবার আমরা লিখে দিতে পারি যে এই অংশটার মান হচ্ছে ফাইভ তো সেটাই আমরা লিখব যে অতএব আমরা যে জিনিসটা বলতে পারি যে এন অফ এফ ইন্টারসেক্ট সি ইন্টারসেক্ট এইস এর মান হচ্ছে ফাইভ আশা করি 
এটা আমরা পেয়ে গেছি যেহেতু আমাদের প্রথম প্রশ্নটা ছিল যে তিনটে খেলা পারদর্শী এমন ছাত্রদের সেট এবং কোনো খেলা পারদর্শী নয় এমন ছাত্রদের সেট ভেন চিত্র দেখাও তো ভেন চিত্রের মাধ্যমে যদি আমরা এটা দেখাই কর্ণং প্রশ্নটা হচ্ছে এটা অর্থাৎ শুধুমাত্র ভেন চিত্রটা হচ্ছে কর্ণং প্রশ্ন একটু ভুল আছে এটা হচ্ছে খনং প্রশ্ন যে খনং প্রশ্ন বাকি অংশটুকু কনং প্রশ্ন এটা তো ভেন চিত্রের মাধ্যমে যখন দেখাবো তখন এই অংশটুকু একটু গাঢ় করে দেব তাতে করে বোঝা যাবে যে এই অংশটুকু বা এর পাশে আমরা দাগ টেনে বলে দিতে পারি যে এটার মাধ্যমে বলতে পারি যে তিনটে খেলা পারদর্শী নয় এমন ছাত্রদের সেট হচ্ছে এটা সো এটা হচ্ছে তিনটে খেলার কোনোটাতেই পারদর্শী নয় এমন সংখ্যার সেট তাহলে খনং প্রশ্নটা আমরা সমাধান করছি কেননা কতজন ছাত্র উল্লেখিত তিনটি খেলায় পারদর্শী তা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা এখান থেকে পাইলাম যে পাঁচজন শিক্ষার্থী তিনটে খেলাতেই পারদর্শী এরপরে আমরা গণং প্রশ্নটা যাব কতজন ছাত্র কেবলমাত্র একটা খেলায় পারদর্শী যে কোনো একটা হয় ক্রিকেট হয় ক্রিক ফুটবল অথবা হকি তো সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে তো বের করতে হলে আমরা যেভাবে করতে পারি যে অন্তত দুটি খেলা পারদর্শী এমন ছাত্রদের সেটের সেট হবে কি তিরোটাই অর্থাৎ এফ অফ এফ ইন্টারসেক্ট সি ইউনিয়ন অফ সি ইন্টারসেক্ট এইস আর হচ্ছে এফ ইন্টারসেক্ট এইস এটা আমরা কোথায় থেকে পাই ভেন চিত্র থেকে তাহলে ভেন চিত্রটা কোনটা ভেন চিত্রটা আমরা একটু দেখে নিই ভেন চিত্রটা এটা তো এই অংশটা থেকে আমরা বলতে পারতেছি কি যে ক্রিকেট ফুটবল হকি প্রত্যেকটা জিনিসের ই দেওয়া আছে সো এখানে অন্তত একটা খেলায় পারদর্শী এমন ছাত্রদের সেট কি হবে এফ অফ ইউ এফ ইউনিয়ন সি ইউনিয়ন এইস তো এই জিনিসটা তো আমরা এর আগেও বের করছি তাহলে অন্তত দুইটি খেলায় পারদর্শী এমন ছাত্রদের সংখ্যা কি হবে যে এন অফ এফ ইন্টারসেক্ট সি ইউনিয়ন সি ইন্টারসেক্ট এইস ইউনিয়ন এফ ইন্টারসেক্ট এইস অর্থাৎ এই অংশটাতে যতজন আছে সেই অংশটা সমষ্টি প্লাস এই অংশটা প্লাস এই অংশটা এই তিনটাতে তার মানে কি তিনটাই হচ্ছে অন্তত দুইটা খেলাতে পারদর্শী ক্রিকেট এবং ফুটবল পছন্দ করে এই কয়জন এখানে হচ্ছে ফুটবল এবং হকি শুধুমাত্র ফুটবল এবং হকি তাই না কেননা তিনটা তো না তিনটা তো এখানে শুধু ফুটবল এবং ক্রিকেট এ কয়জন শুধু ফুটবল এবং হকি এ কয়জন আর শুধু ক্রিকেট এবং হকি এখানে তো এই তিনটার যোগ ফলটাই তো কি হবে যে অন্তত দুটি খেলায় পারদর্শী যে কোনো দুইটা খেলা পারদর্শী তাদের সেট তো সেটাই আমরা বের করব এন অফ এফ ইন্টারসেক্ট সি এই ইত থেকে যে যদি আমরা বলি তাহলে এটাকে যদি এটাকে যদি আমরা সূত্রে ভাঙি তাহলে সূত্র ভাঙলে আসবে কি যে এন অফ এফ ইন্টারসেক্ট সি এ ইউনিয়ন সি ইন্টারসেক্ট এইস ইউনিয়ন এফ ইন্টারসেক্ট এইস এইটাকে যদি আমরা সূত্র ভাঙি তাহলে এই অংশটা চলে আসে যে এফ অফ এন অফ এফ ইন্টারসেক্ট সি প্লাস সি ইন্টারসেক্ট এইস প্লাস এন অফ এফ ইন্টারসেক্ট এইস তারপরে মাইনাস এই তিনটার মধ্যে দুইটা কি কমন ধরে এটা কোন সূত্র অনুযায়ী আসতেছে আমি একটু ব্যাখ্যা করি দেখুন যদি আমাদের সূত্র থাকতো এটা এন অফ এ ইন্টারসেক্ট এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি তাই তো যদি এই সূত্রটা থাকতো তাহলে এই সূত্রটাকে আমরা ভাঙাই কিভাবে যে এন অফ এ প্লাস এন অফ বি প্লাস এন অফ সি মাইনাস এন অফ এ ইউনিয়ন বি এ ইন্টারসেক্ট বি মাইনাস এন অফ এ ইন্টারসেক্ট সি মাইনাস এন অফ বি ইন্টারসেক্ট সি এটা আমরা সূত্রটা আর একটা লিখে দিই যে এন অফ এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি এর সূত্র কোনটা একটু একটা একটা বার দেখাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এর পাশে যদি আমি দেখাই তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে আমাদের সূত্রটা কি এন অফ এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি তো সূত্রটা কি ছিল এটা এন অফ এ প্লাস এন অফ বি প্লাস এন অফ সি মাইনাস এন অফ এ ইন্টারসেক্ট বি মাইনাস বি ইন্টারসেক্ট সি মাইনাস সি ইন্টারসেক্ট এ প্লাস এন অফ এ ইন্টারসেক্ট বি ইন্টারসেক্ট সি তো এই জায়গাতে আমরা এটাকে যদি এ ধরি এটাকে যদি বি ধরি এবং এটাকে যদি সি ধরি তাহলে কি আসবে সূত্রটা চলে আসে যে এন অফ এফ ইন্টারসেক্ট এটা হচ্ছে এ তার মানে এ প্লাস বি প্লাস সি মাইনাস এ বি মাইনাস বি সি মাইনাস সি এ এই অংশটা তাই তো আর তারপরে আছে এন অফ এ ইন্টারসেক্ট বি ইন্টারসেক্ট সি তার মানে এন অফ এ 
ইন্টারসেপ্ট বি ইন্টারসেপ্ট সি আশা করি বুঝতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না কারণ এই সূত্রটাকে ইউজ করে আমরা বাকি অংশটুকো করছি তো এখানে যদি আমরা শুধুমাত্র মানগুলো বসায় দিই তাহলেই হয়ে যাচ্ছে যেহেতু আমরা মান জানি যে এই অংশটুকুর মান হচ্ছে 13 এটার মান 14 এটার মান 12 এটার মান হচ্ছে 5 কারণ এর অর্থটা কি এটার মান 5 এর অর্থটা কি যে ফুটবল ক্রিকেট এবং হকি তিনটাকে হচ্ছে আমরা কি করতেছি ইন তিনটার মধ্যে কমন নিচ্ছি তাহলে এইটার অর্থটাই দাঁড়ায় হচ্ছে এফ ইন্টারসেক্ট সি ইন্টারসেক্ট এইচ ঠিক একই ভাবে এটাও দেখেন ক্রিকেট ইন্টারসেক্ট অর্থাৎ সি ইন্টারসেক্ট এইচ ইন্টারসেক্ট এফ ফুটবল সো এটাও যে কথা যে ক্রিকেট ফুটবল এবং হকি কে একসাথে তিনটাই পছন্দ করে এরকম পাইছি আমরা পাঁচজন ঠিক একই ভাবে ক্রিকেট হকি এবং ফুটবল কে খেলে এরকম পাইছি হচ্ছে পাঁচজনই ওই পাঁচজনই কিন্তু যে তিনটা খেলাতেই পারদর্শী ঠিক একই ভাবে পরের অংশটুকুতে ফুটবল ক্রিকেট ফুটবল ক্রিকেট ফুটবল হকি এবং ফুটবল ক্রিকেট বলা আছে তার মানে এটাও কি হবে ফুটবল হকি আর ক্রিকেট তিনটা ইন্টারসেকশন তিনটা ইন্টারসেকশন তো সেটা আর এই অংশটুকুর ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু ওই একই জিনিসটাই বলতেছি কি যে ফুটবল ক্রিকেট সবগুলো হচ্ছে ইন্টারসেকশন তার মানে কি এটাও হচ্ছে ওই একই জিনিস ফুটবল ক্রিকেট এবং হকির ইন্টারসেকশন সো সেই জন্যই আমরা এই এখানে মানগুলো বসাইছি যে 13 14 এবং 12 এর পরে বাকিগুলো মান হচ্ছে 5 5 5 এবং 5 কারণ প্রত্যেকটাই হচ্ছে তিনটার মধ্যে ইন্টারসেকশন আছে তো তার মানে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি কি 29 জন এটা কি অন্তত দুইটা খেলায় পারদর্শী তাদের সেট হচ্ছে 29 জন আমি আরেকবার ক্লিয়ার করি দেখুন আমাদের গণন প্রশ্নটাতে এটাতে বলা আছে যেটা দেখানোর জন্য দ্বিতীয়বার এ করলাম যে বলা আছে যে অন্তত একটা খেলায় পারদর্শী সেট হচ্ছে কি এফ ইউনিয়ন সি ইউনিয়ন এইচ সো এটা তো আমরা বের করতেই পারতাছি কিন্তু অন্তত দুইটা খেলায় পারদর্শী সেট কি হবে তাদের সংখ্যা হবে কি এন অফ এফ ইন্টারসেক্ট সি অর্থাৎ এই অংশটা এই অংশতে যতজন খেলে সেটা অথবা এই অংশটা অথবা কেন বললাম যে এখানেও যে দুইজন খেলে সেটাও হতে পারে কারণ অন্তত দুইটি খেলা যে কোনো দুইটা তার মানে এটা অথবা এটা এবং এই অংশটা তার মানে তিনটা সমষ্টিটা হবে তো তার মানে এই এটাকে যদি আমি এ ধরি এটাকে বি ধরি এবং এটাকে যদি সি ধরি তার মানে এন অফ এ ইউনিয়ন বি ইউনিয়ন সি এর সূত্রটা হচ্ছে এটা এন অফ এ প্লাস এন অফ বি প্লাস এন অফ সি মাইনাস এন অফ এ ইন্টারসেক্ট বি মাইনাস এন অফ বি ইন্টারসেক্ট সি মাইনাস এন অফ সি ইন্টারসেক্ট এ প্লাস এন অফ এ ইন্টারসেক্ট বি ইন্টারসেক্ট সি এখন তার মানে এই অনুযায়ী আমরা এর পরিবর্তে এফ ইন্টারসেক্ট সি এবং সি বি এর পরিবর্তে সি ইন্টারসেক্ট এইচ এবং সি এর পরিবর্তে এফ ইন্টারসেক্ট এইচ বসাচ্ছি তো তিনটার যোগ ফল তারপর তিনটার মধ্যে যে কোনো দুইটার হচ্ছে ইন্টারসেকশন দুইটা দুইটা করে যে ইন্টারসেকশন সেগুলো হচ্ছে বিয়োগ কারণ এখানে আছে এ ইন্টারসেক্ট বি বি ইন্টারসেক্ট সি এবং সি ইন্টারসেক্ট এ এখন দেখুন যখন আমরা বলতেছি এফ ইন্টারসেক্ট সি আবার সি ইন্টারসেক্ট এ এইচ অর্থাৎ কি আমাকে এখানে বলতেছে ফুটবল এবং ক্রিকেট ক্রিকেট এবং হকি দুইটার মধ্যে আবার বলছে যে দুইটার মধ্যে কমন তার মানে একবারে আমরা বলতে পারতেছি কি যে ফুটবল ক্রিকেট এবং হকি তিনটাই খেলতে পারে এরকম স্টুডেন্ট ঠিক একইভাবে এই অংশটাতেও কিন্তু ওই একই কথাই বলতেছে যে ক্রিকেট হকি ফুটবল এবং হকি তার মানে দুইটার সাথে আলাদা আলাদাভাবে হকি আছে তার মানে এটাও কি ওই একই জিনিস ফুটবল ক্রিকেট এবং হকি আবার এখানেও ওই একই কথাই বলছে ফুটবল ক্রিকেট এবং হকি ঠিক একইভাবে এখানেও ফুটবল ক্রিকেটের ইন্টারসেকশন তারপর ক্রিকেট এবং হকির ইন্টারসেকশন আবার ফুটবল এবং হকির ইন্টারসেকশন তার মানে এইটাও কিন্তু ওই একই জিনিসই যে ফুটবল ক্রিকেট এবং হকি তিনটার ইন্টারসেকশন সো সেই সংখ্যাগুলো যদি আমি মানটা বসায় দিই যে ওই ক্ষেত্রে তিনটার ইন্টারসেকশনের মান আমরা পাইছিলাম কি ফাইভ তো তার মানে প্রথম তিনটা বাদ দিয়ে বাকি সবগুলোর মান হচ্ছে ফাইভ সো এখানেও ফাইভ 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 এবং ফাইভ তার মানে আলটিমেটলি যোগ বিয়োগ করলে তেরো আর চোদ্দো সাতাশ আর বারো উনচল্লিশ উনচল্লিশ থেকে এই ফাইভ এবং ফাইভ বাদ দশ বিয়োগ তার মানে উনত্রিশ আলটিমেটলি তো এটা হচ্ছে অন্তত দুইটি খেলা পারদর্শী এমন ছাত্রদের সংখ্যা এখন আবার অন্তত একটা খেলায় পারদর্শী এমন ছাত্রদের সেট কি হবে অন্তত একটা খেলায় যে কোনো একটা খেলাতে পারদর্শী সেটার সেট কি এন অফ এফ ইন্টার ইউনিয়ন সি ইন্টারসেক সি ইউনিয়ন এইচ অর্থাৎ যে কোনো একটা হয় ফুটবল অথবা ক্রিকেট অথবা হকি এটা পাইছি কয়েক তো নাইনটি থ্রি কোথা থেকে পাইছি কর্ণং প্রশ্নটার থেকে খনং প্রশ্নটার থেকে এটা পাইছি সো এই পাশে লিখে দিতে পারেন যে খ হতে প্রাপ্ত ঠিক আছে ইচ্ছা হলে এখানে লিখে দিতে পারেন খ হতে 
प्राप्त अपना देखे आसते ख नंग प्रश्ना एक टे देखते ख होते प्राप्त फुटबल क्रिकेट क्रिकेट और फुटबल खेलना थ्री पाई मैं एक खेल पारदर्शी से टोटालटार अर्थात जेको एक खेल पारदर्शी अंत तो एक खेल पारदर्शी से दूटा खेला खेल से दूटा खेलाते पारदर्शी तर सेट वियोग खेला खेला खेले कय जन स्टूडेंट एखान पाई उन त्रिस जन क्यों ये अंशटार मान ट पाई कि नाइनटी थ्री सो दुईटा कर खेले ना से टोटी नाइन सो दू जन कर खेलते से दूटा कर खेला खेलते से टोटी नाइन और अंत एक खेला खेलते हे तिरानब्बे जन तिरानब्बे दूटा खेला जरा खेले तक वियोग कर दिल मैं सिक्सटी फोर आपनारा एक चिंता करें पाँच जन व दस जन फ्रेंड आसे तर मध्य क्यों फुटबल खेलते क्यों क्रिकेट खेलते क्यों हकी खेलते आज जे क्रिकेट खेलते से फुटबल खेलते आज फुटबल खेलते से हकी खेलते एन एर मध्य थे पासी कि एक खेलाते खेलते एक खेल पारदर्शी ए रकम छात्र की है जे को खेला खेले अर्थात पाँच जन मध्य पाँच जन स्टूडेंट तरह भर जो दुटा कर खेले जरा तक वियोग करी तरह मैं सींगेल जरा खेले तक पे जा शुद्म सींगल जे ओ शुद्म क्रिकेट खेले ओ शुद्म फुटबल खेले सो ये निर्णय करते हैं सर्वोच्च चेषा कर एफोर्ट दिए जानी ना कतटुकू बुझे पर आपनारा जो कमेंट्स बक्स कमेंट्स कर सम्भव होना ये अंक बोझार क्षेत्र में सम्पूर्ण भिडियो देखार पर हमें खूब बसि खुशी हब धन्यवाद सबाई के